ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രജനി മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനർ സക്സസ് കോച്ച് ആൻഡ് കൗൺസിലർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് ഒരുപാട് വിജയങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറിന് സാധിക്കും കാരണം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത്രമാത്രം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ടീച്ചർ വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള കുട്ടികളെ രണ്ട് കുട്ടികളെ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും കൂടെ നിയന്ത്രിച്ചാലും അത്ര അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അത് അവർ കേൾക്കും നമ്മൾ രജനികാന്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് പോലെ ഓ ടീച്ചർ ഒരു തടവ് തന്ന് ചൊന്ന ആയിരം തടവ് ചൊന്ന മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ടീച്ചറുടെ മേലിലുള്ള ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ ടീ കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയും മോളെ ഇത് ഇങ്ങനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കത്തേ ഇല്ല ഇല്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ടീച്ചർ പറയുന്നതേ ശരിയുള്ളൂ അമ്മയോ അച്ഛനോ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ടീച്ചറുടെ അത്രയും അറിവുള്ളവരാണെന്ന് കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കുട്ടികളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് എനിക്കറിയാം പല ടീച്ചേഴ്സിനും അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവരുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ പല കാര്യത്തിലും ഇവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ മടിക്കും ഇനി ഞാൻ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് പ്രശ്നമാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റോ കുറ്റോ കണ്ട നേരെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലാതെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നോ ഒരു ടീച്ചേഴ്സും വിചാരിക്കത്തില്ല വേറെ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും പലതിലും ഇടപെട്ട പിന്നെ അത് അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന പല അവസ്ഥകളും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കുക ഈ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര കുട്ടികളെ ആണല്ലേ ഒരു വർഷം ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാനൊരു കഥ പറയാം കഥയല്ല കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രഷറിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ആളെ കണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും വയസ്സായി എന്നാലും അമ്മയേക്കാൾ വയസ്സായ ഒരാളെ കണ്ട് അമ്മ പെട്ടെന്ന് പുറകെ പോവുകയും എന്നെ അറിയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നയാളുടെ മകളാണ് ഇന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറും പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ ട്രഷറിലെ രംഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻ്റെ അമ്മ പഠിച്ചിരുന്നത് സിക്സ്റ്റീസിലാണ് സിക്സ്റ്റീസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂൾ വരെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അന്ന് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നുള്ളത് അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച് നിർത്തുന്നത് പോലെ എൻ്റെ അമ്മയും അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിത്തം നിർത്തി വീട്ടിൽ നിന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മോളെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആളാക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മളും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് ഒരു മോശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം അമ്മയെ കാണാതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്നു രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൽ ഒരാളുടെ പേര് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറും ഒരാളുടെ പേര് മാധവൻപിള്ള സാറും എനിക്ക് പേര് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പേര് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ എങ്കിലും ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ ലോകം അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അവരുടെ പേര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇവളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ അവളെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമോ ഡിസ്റ്റർബൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞങ്
അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും ആ നന്ദി വാക്കുകൾ കേട്ട് അദ്ദേഹവും പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് പുള്ളി കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ നിന്ന് ആ ട്രഷറിൽ നിന്ന് നിശബ്ദമായിട്ട് നിന്ന് കരയുക കാരണം അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ കരച്ചിൽ നന്ദിയുടെ വാക്കും എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്ക് ആ ആ ഒരു സീനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ആ സീൻ എത്ര വലിയൊരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ എത്രയോ വലിയൊരു പിക്ചറാണത് സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട അന്ന് സാറാണ് കാരണം എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇനി നന്ദി പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു ടീച്ചറുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ടീച്ചറും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കി ഒരു രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ അമ്മയെ വന്ന് തിരിച്ച് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരിയായിട്ട് അവിടെ പഠിത്തം നിന്നേന് അപ്പം നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയോ വലുതാണ് അത് ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് മൂലമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും എത്ര കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇനി ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ പറയാം അതും നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് ഇനി ഈ വർഷം അവനെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടി സി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അതായത് അയാളെ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അവിടെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഇങ്ങനെ എന്തുവാ ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവനെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല ഇത് അവൻ കുറച്ച് പഠിക്കത്തില്ല ഉഴപ്പമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനക്കുറവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ ഇവൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഉടനെ ആ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പിന്നീട് ഓരോരുത്തരെയും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് അവസാനം പ്രശ്നമാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ഒരു ടീച്ചറും പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ അത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ കുട്ടി മുഴുവൻ പേരുടെ കണ്ണിലും കുറ്റക്കാരനായനെ ഒരു ടീച്ചർ വോളണ്ടിയറായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അവനെ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ വാക്ക് അവനെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അവൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും ഇപ്പം എം ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 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 എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെയും ഒരു കൈ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെയും ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്ത് അഭിമാനമാണത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാ അമ്മയുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നൊരു നന്ദി വാക്ക് കിട്ടും എന്നൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഈ ടീച്ചേഴ്സ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തത് എവിടെയാണെങ്കിലും കിട്ടും ട്രഷറിയിലാണെങ്കിലും ഓടി വന്ന ആ നന്ദി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പല പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാം നിന നമുക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പലർക്കും മടിയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പല ടീച്ചേഴ്സും പലതിലും ഇടപെടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മൾ എന്താ
സത്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് എന്ന് രാവിലെ എണ്ണിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് എത്ര വലിയ പ്രൊഫഷനാണ് ഞാനിതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക സത്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൽ കാൾ അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമാനിക്കൂ ഞാൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ അങ്ങേറ്റം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം അത്ര അത്ര വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ട